Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um Security-Technik und das vom Allerfeinsten, wie ihr hier seht. Da verspricht schon die Verpackung einiges an Spaß. Ich habe hier für euch die EasyWiz E-Live Kamera in 2K mit einem Solarpanel. Das heißt, wir haben hier ein Solarpanel Kit mit dabei, was die Kamera noch so alles drauf hat. Und das ist einiges, das verspreche ich euch jetzt schon. Erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Ja, Security-Technik wird immer wichtiger, auch in den heimischen Gefilden. Es sind immer mehr Verbrecher unterwegs, möchte ich sagen. Auch wenn jetzt während der Corona-Zeit einiges an Diebstählen etc. zurückgegangen sind, weil einfach die Leute zu Hause gewesen sind. Wenn ihr nicht daheim seid, habt ihr die Möglichkeit, recht günstig, muss man wirklich sagen, heutzutage ist das alles recht günstig, auch Security daheim zu realisieren. Das heißt, ihr könnt eine Rundumüberwachung realisieren und ihr könnt von jedem Ort der Welt dann auf euer Zuhause quasi zugreifen und gucken, was passiert denn dann im Innenraum, wenn ihr die Kamera zum Beispiel im Innenraum habt oder was passiert einfach draußen vor der Haustür. Wenn jemand klingelt zum Beispiel, könnt ihr gucken, wer steht vorne vor, einfach das Handy anmachen, die App, die dazu gehört, dann aufrufen, die natürlich kostenlos mit dabei ist. Und schon wird euch dann angezeigt, wer vor der Tür steht. Die Kamera hat natürlich auch eine Gegensprechfunktion, also ein Zwei-Wege-Audio. Das bedeutet, ihr könnt zum einen hören, was passiert vor der Tür, was wird gesprochen etc. Ihr könnt dann euch zum Beispiel mit dem Pizzaboten auch unterhalten, wenn der vor der Tür steht. Sagen, stellt das einfach ab. Das heißt, ihr habt auch eine Gegensprechfunktion. Ihr drückt einfach aufs Mikro in der App und schon könnt ihr dann dem Gegenüber etwas sagen und könnt dann theoretisch dann wie bei einer elektronischen Klingel dann auch kommunizieren kommunizieren oder einfach nur passiv dann zuhören und zuschauen. Der Vorteil ist hier bei diesem Kit, dass wir hier ein Solarpanel mit dabei haben und das versorgt die Kamera mit ausreichend Spannung. Es ist eine interne Batterie vorhanden bzw. ein Akku, der über dieses Solarpanel am Tage dann aufgeladen wird und über die Nacht kommt die Kamera dann problemlos mit diesem Akku. Ich habe eine ähnliche Kamera hier auch schon daheim, habe euch dazu auch schon mal hier ein Video vorgestellt. Ich verlinke euch das unten auch mal in der Videobeschreibung, könnt ihr euch mal angucken. Und da ist die Erfahrung, auch in den Wintermonaten ist es so, dass die Kamera ausreichend geladen wird und ich habe das Solarpanel an der Nordseite, das heißt nicht wirklich in der prallen Sonne hängen, sondern wirklich auch so ein bisschen beschattet und selbst das reicht aus, dass die Kamera dann rund um die Uhr mit genügend Energie versorgt wird. Der nächste Vorteil ist, die Kamera ist dadurch natürlich auch sehr, sehr mobil und ihr könnt das zum Beispiel auch an einer Gartenhütte installieren oder ihr könnt das Ganze dann auch irgendwie im Pferdestall oder wo ihr das eben haben möchtet. Sinnvoll ist natürlich, dass ihr da dann WLAN habt. Ihr könnt allerdings die Aufnahmen auch aufzeichnen. Eine 32 GB SD-Karte ist gleich mit dabei oder eine Multimedia-Karte ist mit dabei. Der Akku hat übrigens 10.400 mAh und hält das, wie gesagt, sehr, sehr lange aus. Ihr müsst das nicht mit dem Solarpanel installieren, sondern ihr könnt die auch irgendwo ins Regal legen oder irgendwo, wie gesagt, im Pferdestall oder sowas. Da habe ich sowas also schon oft gesehen, dass Bauern so etwas dann installieren. Und dann guckt ihr nächsten Tag, ob irgendwas mit dem Pferd gewesen ist oder irgendwie da Besucher auf der Weide gewesen sind oder euer Futter geklaut haben oder, 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 oder ob da irgendwie Kanickel rumläuft oder was weiß ich was. Dafür sind diese Kameras einfach gemacht. Packen wir das Ganze mal aus. So Leute, wie ich euch vorhin schon gesagt habe, es ist immer klasse, wenn auch ein Hersteller auf Verpackungsdesign achtet. Ihr kennt das ja zum Beispiel vom großen Apfel, da wird sowas auch aus Design bis ins geht nicht mehr. Und hier ist das tatsächlich auch der Fall, dass hier wirklich die Verpackung auch mit Programm ist. Das heißt, wir haben hier solche kleinen Pappverpackungen mit dabei und ihr könnt das Ganze dann hier einzeln rausziehen. Und selbst das sieht nochmal richtig klasse aus, wie das hier eingepackt ist. Oder was meint ihr? Also ich finde, das ist wirklich sehr, sehr zeitgemäß, das ganze Design. Hier ist nichts drin, das sind einfach nur dann so Formteile, aber selbst die sind nicht aus Plastik gemacht, sondern tatsächlich schon auch aus Pappe und da denkt auch der Hersteller mit und das finde ich also super klasse, dass hier sowas dann ist und da freut man sich auch wesentlich mehr über das Produkt. So geht es mir zumindest. Gucken wir uns erstmal das Solarpanel an. So, dann schauen wir uns das jetzt mal an und ihr seht schon, 
wie groß diese Solarfläche ist. Also da wird die Kamera deutlich mit Energie versorgt. Das Ganze ist weiß. Ich glaube, die Kamera gibt es auch generell mit schwarzen Solarpanel. Wenn, dann ist sie unten auch verlinkt. Und das Kabel ist auch lang genug. Das könnt ihr dann einfach anschließen. Und ihr seht schon, das ist hier ein ganz normaler USB-Anschluss. Nämlich im Micro-USB müsste das eigentlich sein. Micro-USB-Design gehalten. Wenn ihr das nicht mit einem Solarpanel haben möchtet, das heißt, entweder habt ihr vielleicht ein Solarpanel daheim, was das dann auch unterstützt oder ihr sagt, nö, mir reicht die Kamera, da ist ja eine Batterie drin, die kann ich dann auch einfach mal aufladen und mir reicht das hin, wenn die irgendwie eine Stunde aufzeichnet oder wenn die nur über Nacht aufzeichnet, weil das sollte sie eigentlich mit diesem Akku dann natürlich auch schaffen. Dann ist euch das natürlich freigestellt oder ihr könnt das natürlich auch über ein normales USB-Steckernetzteil anschließen, aber Solar macht das Ganze natürlich dann immer etwas mobiler. Dann gibt es diese Kamera auch nicht im Set, das heißt, sie gibt es auch einzeln, dann ist das Ganze natürlich etwas günstiger. Im Set liegt sie so immer so ungefähr bei 150 Euro. Achtet mal so ein bisschen darauf, ich verlinke euch das alles unten, da könnt ihr euch dann die tagesaktuellen Preise auch abrufen. Achtet mal ein bisschen drauf, da ist meistens so ein kleines Kästchen, das könnt ihr anhaken und dann gibt es noch mal irgendwie Rabatt. Wenn ich vom Hersteller des Weiteren dann noch einen weiteren Rabattcode oder irgendwas bekomme, dann findet ihr den auch unten in der Videobeschreibung neben der Verlinkung. Dann haben wir hier noch ein Stativ mit dabei, das ist sogar aus Metall gehalten, tatsächlich aus Metall. Und wir haben hier so einen kleinen Kugelkopf mit dran und damit können wir das Solarpanel dann an der Wand befestigen. Sogar Befestigungsmaterial ist hier auch noch mit integriert und eine kleine Anleitung. Na gut, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und da bekommt ihr also gleich alles mit in diesem Set enthalten. Dann gucken wir uns mal die Kamera an. Die ist hier, das hat richtig Gewicht auf jeden Fall. Nur da braucht man nichts aufschneiden. Das macht man einfach dann so auf. So, und dann haben wir hier wahrscheinlich Kabel und sowas mit dabei. Mal gucken. Ich habe das ja auch noch nicht aufgemacht. So, jawohl. Auch da haben wir Befestigungsmaterial. Ein USB-Kabel ist mit dabei. Ein Steckernetzteil ist tatsächlich sogar auch noch mit dabei. Das ist so wie ich euch gesagt habe, dann braucht ihr nicht noch extra irgendwas kaufen, sondern die Kamera, wenn ihr die separat erwerbt, ohne Solarpanel, da ist dann also auch gleich alles mit dabei. Und sogar auch hier noch so ein kleines Stativ oder was soll das sein? Muss man mal sehen, wie das dann zusammengesetzt wird. So habe ich das jetzt auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall ist das irgendwie ein Stativfuß. Und den können wir dann irgendwie dann an der Kamera befestigen. Ansonsten ist natürlich auch noch eine Bedienungsanleitung mit dabei. Dann könnt ihr euch das dann alles auch nochmal durchlesen. Was haben wir hier? Creating Easy Homes. Okay, da ist wahrscheinlich die Bedienungsanleitung drin. Jawohl. Die ist auch nochmal extra eingepackt. Und da sind noch so ein paar Aufkleber mit dabei. Hier einmal eine Bohrschablone, das sind, die könnt ihr direkt an eure Wand dann anbringen und dann könnt ihr dann bohren, so dass ihr dann das alles prima an die Wand anbringen könnt. Einzige, was ich jetzt so ein bisschen vermisse, ist, dass wir hier noch so ein paar Aufkleber dabei hätten. Das haben wir bei anderen Kameras schon gesehen, die man dann an die Tür oder an Fenster kleben kann, dass hier eine Überwachung stattfindet. Ihr solltet das auf jeden Fall nicht in den öffentlichen Verkehrsraum richten, die Kamera. Kann ich euch gleich sagen, das kann auf jeden Fall Ärger geben und ihr solltet auf jeden Fall irgendwie ein kleines Schildchen machen, dass auf dem Grundstück dann eine Videoüberwachung stattfindet. Das schreckt dann auch schon mal ein paar Leute mehr ab. Muss man auch sagen, schau mal, wie stabil diese Packung gebaut ist. Also ich bin echt von der Verpackung bin ich total begeistert. Die Kamera ist hier drin, wie so ein kleines Ei, hätte ich jetzt was gesagt. Wirklich sehr handlich, aber hat deutlich Gewicht. Also die ist wirklich sehr, sehr massiv. Dann müssen wir hier einmal das Ganze abmachen. So. Die hat natürlich Nacht und die hat natürlich auch Nachtsicht, das ist logisch. Wir haben 1080p Auflösung, das heißt Full HD Auflösung ist mit dabei. Das Ganze ist regensicher auch geschützt. Ich denke mal, dass man das hier hinten dann abdrehen muss. Dann muss ich dann mal gucken, wie wir das installieren. Wenn ihr das Ganze mit der App koppeln wollt, hier ist übrigens der USB-Anschluss noch mit dran. Das heißt, hier ist die Stromversorgung dann dran. Wenn ihr das Ganze dann koppeln wollt, müsst ihr hier diesen QR-Code dann einmal scannen und dann wird die Kamera sich mit der App verbinden. Was ihr hier mit dieser Kamera soweit nicht machen könnt, ist schwenken. Hier an der Seite sehen wir es nochmal drauf, was jetzt alles hier noch enthalten ist. Das heißt, wir haben hier IP66-Schutz, Wasserschutz, das ist so ziemlich das Höchste, was man kriegen kann. 68 ist, glaube ich, das Höchste, was es gibt. Und ansonsten haben wir eine 32 GB Karte, die ist gleich verbaut. 7,8 Ampere Stunden Akku, hat man nicht eben was von 10 gelesen. Na, da muss ich nochmal beim Hersteller nachfragen. Nimmt sich aber nichts, sie kommt auf jeden Fall über die Nacht und wir haben eine 2K Auflösung, wobei die Kamera auch nachts Farbsicht ermöglicht. 
Ja, was die Kamera noch kann, steht hier auch noch mit drauf, das heißt, wir haben Active Defense, das heißt, wenn die Kamera irgendwie eine Bewegung feststellt, dann gibt sie Alarm und das kann dann natürlich auch ein Licht auslösen. Ich kenne das so, dass das dann vorne einmal blitzt, ob das hier auch so ist, weiß ich jetzt gar nicht, aber werden wir gleich mal gucken, wie das ist. Ansonsten haben wir die Nachtsicht-LEDs mit dabei, die die Umgebung dann ausreichend mit Licht versorgen. Das ist natürlich unsichtbar oder zum größten Teil unsichtbar für Ganoven. Und ansonsten kennt ihr das auch von Wildkameras oder von den anderen Videos, die ich euch hier bereits gezeigt habe. So, ich baue das jetzt alles mal zusammen und dann gucken wir uns mal die App an. So, dann schaut mal, das ist eigentlich ganz einfach, wie ich gesagt habe, ihr dadurch euch die App einfach herunter auf euer Telefon oder euer smartes Gerät, scannt einmal den QR-Code und dann verbinden sich die beiden Geräte untereinander. Dann könnt ihr euer lokales WLAN einrichten, so dass die Kamera in euer WLAN-Netzwerk daheim integriert wird und dann kann sie natürlich auch gleich Aufnahmen auf eurem Gerät speichern, auf diesem Gerät speichern, denn da sind ja 32 GB gleich integriert oder ihr mietet den Cloud-Service, der ist erstmal eine gewisse Zeit lang kostenlos und danach müsst ihr den dann bezahlen, dann wird es im Internet abgelegt. Was sich auch noch geklärt hat, ist hier, wie dies hier alles hier funktioniert. Das ist nämlich hier eine magnetische Kugel und das könnt ihr dann hier hinten einmal dran wappen und das hält auf jeden Fall bombenfest und somit könnt ihr das dann hier mit diesem Adapter dann an die Wand bringen oder ihr könnt das ganz normal über einen Stativadapter dann hier anbringen, denn der Stativadapter ist hier hinten auch dran. Wenn euch das ein bisschen sicherer ist, dann könnt ihr das natürlich auch so machen. Also alles ganz einfach und ganz super. Ging auch wirklich hervorragend, das Ganze einfach zu koppeln. Ich habe das jetzt, wie ihr seht, seht hier schon einmal getan und in der App können wir jetzt noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Wir haben eine intelligente Personenerkennung, die wir hier einstellen können. Wir können den Betriebsmodus festlegen, das heißt wir können sagen, die Kamera soll lediglich dann ansprechen, wenn jemand als Person da irgendwie reintritt und dann ansonsten den Akku schonen. Wir können im Performance-Modus gehen. Wir können sagen, die Kamera soll rund um die Uhr aufzeichnen. Wir haben eine Albumfunktion. Wir können von hier aus direkt eine Aufnahme auslösen auf der Kamera. Wir können sagen, wir können einen Schnappschuss machen. Wir können also einzelne Fotos auch abspeichern. Es müssen nicht unbedingt Videoszenen sein. Wir können sagen, die Kamera soll dann so und so lange aufzeichnen, solange wie sich jemand vor der Kamera dann eben bewegt bewegt und wir bekommen dann auch eine Push-Nachricht aufs Handy. Das können wir auch ausstellen. Wir können Zeiten einstellen, in der die Kamera aktiv sein soll. Wir können Zeiten einstellen, in der uns diese Push-Nachrichten dann zugestellt werden sollen und, und, und. Also wir können das wirklich alles so personalisieren, wie wir das haben wollen. Wir können hier auf Licht gehen. Wir können verschiedene Arten von Bildqualitäten einstellen. Audioqualität können wir einstellen. Wir können hier ablesen, wie viel die Batterie noch geladen ist. Die ist hier 50% voll. Wohin aufgenommen werden soll, welchem Netzwerk gekoppelt werden soll, wer Zugriff auf diese Kamera haben soll, wenn ihr einen Ehepartner habt vielleicht oder eine große Familie, die alle Zugriff auf diese Kamera haben sollen, dann könnt ihr das hier in der App natürlich auch freigeben. Ihr könnt Benachrichtigungen wählen, in welcher Art die gemacht werden. Ihr könnt die Kameras Räumen zuweisen. Ihr könnt eventuell sogar das Ganze mit einem Sprachassistenten, es gibt ja Alexa auch mit einem Bildschirm zum Beispiel dran, da könnt ihr dann sagen, wähle hier die Kamera aus und dann zeig mir die Kamera auf dem Bildschirm, das funktioniert also auch ganz wunderbar. Ihr könnt mit dieser Kamera Funktionen verknüpfen, das heißt, wenn hier irgendetwas ausgelöst wird, dann könnt ihr einstellen, dass dann zum Beispiel irgendein Licht geschaltet wird oder sonst was. Also in dem heutigen Smart Home Alltag ist das natürlich alles möglich. Wir können die Kamera, jetzt hat sie übrigens eine Bewegung erkannt, ich kann euch das mal zeigen, ne jetzt ist sie schon weg, aber eben kam hier eine Push-Benachrichtigung rein und ihr seht, hier, wir haben hier so einen kleinen Time und ihr seht, wir haben hier so eine kleine Timeline. Das heißt, wir können da dann verschiedene Situationen uns angucken, wenn die Kamera etwas aufgezeichnet hat, brauchen wir nicht einfach nur draufklicken und dann läuft das Video logischerweise ab. Wir können jetzt zum Beispiel auch mal Alarm auslösen und dann seht ihr, wird die Kamera hier mit Blitzlicht geflutet und ein paar Sekunden später geht dann eben auch noch ein Alarmton an und so könnt ihr gewisse Leute dann vielleicht sogar verscheuchen. Das könnt ihr auch automatisieren, wenn die Kamera jemanden erkennt, dass das dann automatisch auch ausgelöst wird. Wir können gegensprechen, kann ich mal machen. Hier unten ist die Sprechtaste. Hallo. Ja, jetzt hält es dann natürlich, aber ihr habt gemerkt, das funktioniert also und ich höre es auf dem Handy dann, was die Kamera dann wieder aufzeichnet. Wir können von hier aus dann direkt auch aufnehmen. Wir können einen Screenshot machen, hatte ich schon gesagt, der wird dann hier im Album vom Device, also vom Smart Device auch abgelegt. Und wir können also so viele Sachen machen, da könnt ihr euch richtig drin austoben, aber die Hauptfunktionen, denke ich mal, habe ich euch jetzt hier dann auch gezeigt. Wir können sogar das Bild auch ranzoomen, das heißt, wenn wir irgendwie ein bisschen näher ran wollen, ich kann euch das ja mal hier mal etwas näher zeigen, wenn wir die jetzt mal ein bisschen 
umlegen. Mal gucken, was dann passiert. Ist natürlich jetzt ein bisschen, dass die rund ist, okay. So, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Packung näher ranholen möchte, dann kann ich das natürlich am Monitor auch direkt machen. Das kann ich natürlich später bei den Aufnahmen auch generieren und sagen, ja, ich möchte das dann näher rangeholt haben. Ich möchte da etwas drauf erkennen auf den Aufnahmen. Und ihr seht schon, das ist jetzt auf jeden Fall eine Vollfarbaufnahme. Ist jetzt ein bisschen schwer rüberzubringen, aber ich kann jetzt hier mal das Licht auch ausschalten. So, jetzt müsste es eigentlich dunkel genug sein. Und die Kamera nimmt immer noch in Farbe auf. Und meine Kamera hier selbst hat hier schon heruntergeregelt. Und ihr seht, die Kamera liegt sogar da noch im Schatten und wir können jetzt hier nochmal Alarm auslösen. Dann seht ihr, wird das gleich nochmal etwas mehr beleuchtet. Und das funktioniert also im Dunkeln auch sehr gut. Ab einem gewissen Dämmerungsgrad wechselt die Kamera natürlich in den Schwarz-Weiß-Modus, aber dann ist es so beleuchtet wie bei einer Wildkamera und auch da könnt ihr dann problemlos Personen erkennen. Ja, nun habt ihr alles im Einsatz gesehen. Ihr könnt noch viel, viel mehr machen. Guckt euch einfach mal auf der Homepage an, beziehungsweise im Shop, wo ich euch hin verlinke. Wenn ihr unten der Verlinkung folgt, dort könnt ihr euch dann auch die tagesaktuellen Preise, wie gesagt, angucken. Und ich denke mal, da werden sich einige Leute finden, für die das genau das Richtige ist. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser Kamera hier haltet, ob ihr vielleicht auch schon eine Überwachungskamera zu Hause habt oder ob ihr vielleicht mit dem Gedanken spielt, euch eine anzuschaffen und ob das dann vielleicht hier in eure engere Wahl kommt. Das würde mich und natürlich auch den Hersteller hier interessieren. Der wird nämlich mitlesen, was ihr in die Kommentare dann so verfasst. Wenn euch ansonsten das Video gefallen hat, wenn es euch Spaß gemacht hat, wenn es ein paar Fragen beantwortet hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder zuschaut und sage bis dahin.